गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल तवनीत कौर दी स्टडी कॉर्नर होपफुली आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले दो चैप्टर्स देख लिए होंगे तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड तो इसमें हमने सबसे पहले हमने जो इसके अंदर पढ़ना है वो है डिमांड और प्राइस के बारे में क्या इनवर्स रिलेशनशिप है क्या नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड का तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कमेंट करके कि डिजायर और डिमांड में क्या डिफरेंस है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिजायर एंड डिमांड तो डिजायर इज द गुड्स इज द थिंग्स वी आर विलिंग टू बाय विलिंग टू बाय बट कांट बाय बिकॉज वी डोंट हैव मनी इसमें क्या होता है डिजायर इज अ थिंग्स इज अ गुड्स वी आर विलिंग टू बाय जो चीज हम खरीदना चाहते हैं बट खरीद नहीं सकते क्यों क्योंकि हमारे पास पैसा कम है या पैसा उतना नहीं है सो so, अगर मैं बोल रही हूँ आई डिजायर आई मे हैव अ बंगलो तो मेरी विश है कि मेरे पास बंगलो होता ये क्या है मेरी विलिंग मेरी इच्छा है कि मैं चाहती हूँ बट आई कॉन्ट हैव बिकॉज आई एम नॉट हैविंग दैट मच मनी सो डिजायर इज योर विश इज योर ख्वाहिश जो आपकी विश है आपकी ख्वाहिश है बट आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे एंड डिमांड इज दिंग यू आर विलिंग एंड एबल टू बाय इसमें क्या है आप चाहते हो बट बाय नहीं कर पाते इसमें आप चाहते भी हो और बाय भी कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल I wish I may have a Mercedes or I may have a bungalow. This is my desires. I wish, but I can't have. I can't able to buy that. But demand. Uh, I demanded for wheat. I demanded for juice. I demanded for milk. I demand means I willing and able to buy. Almost go buy be कर सकती हूँ. So this is a major difference between the desire and demand. अगर आपके पास इससे अच्छी कोई एक्सप्लेनेशन है बिटवीन द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द डिजायर एंड द डिमांड तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना तो ये हो गया आपका डिजायर और डिमांड में डिफरेंस तो अभी हम बात करते हैं कि डिमांड जो है वो कितने टाइप्स की होती है डिमांड हमारे पास टू टाइप्स की होती है इंडिविजुअल एंड मार्केट इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल मार्केट डिमांड स्केड्यूल ठीक है तो अभी आपको मैं एक चीज बताती हूँ छोटी सी कि जो प्राइस है और डिमांड है उसका रिलेशन इनवर्स होता है मतलब कि नेगेटिव रिलेशन अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है सपोज कर लो प्राइस फाइव था तो डिमांड थी टेन ठीक है प्राइस कम हो गया फाइव से हो गया वन तो डिमांड ज्यादा होनी है मतलब टेन से कितनी होगी ट्वेंटी और अगर प्राइस हमारा ज्यादा है तब डिमांड हो जाएगी कम सो इट मींस कि अगर हमारा प्राइस वन था तब हमारी डिमांड थी टेन ही ले लो सपोज ठीक है प्राइस वन था तो डिमांड थी टेन प्राइस ज्यादा करने है तो फाइव कर दिया डिमांड कम करनी है तो इसको कर दिया अगेन इसको कर दिया सिक्स तो अब क्या हुआ हमारी अगर प्राइस कम बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है सो so, इसका कौन सा रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन विच रिलेशन इनवर्स रिलेशन सो प्राइस ऑफ एन कॉमोडिटी एंड डिमांड हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप और यू कैन से नेगेटिव रिलेशनशिप तो अभी मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड के रू एंड वॉट इज मार्केट डिमांड के रू इंडिविजुअल डिमांड्स के रूल आपको इंडिविजुअल नेम से पता चल रहा है जो सिर्फ एक पर्सन की बात कर रही है सिंगल ओल्ड जिसमें सिंगल बायर सिंगल कंज्यूमर की बात हो रही है एंड मार्केट जो सभी मार्केट के कंज्यूमर्स है ऑल द कंज्यूमर्स ऑल द बायर्स की बात हो रही है सो ये तो क्या मेजर डिफरेंस इंडिविजुअल डिमांड के रूल एंड मार्केट डिमांड के रूल आपको मैंने बता दिया कि इंडिविजुअल डिमांड होती है सिंगल बायर की सिंगल कंज्यूमर की ठीक है इंडिविजुअल मतलब कि इंडिविजुअल पर्सन सिंगल पर्सन ओनली वन और मार्केट आपको मैंने बताया था 
कि मार्केट में जितने भी मतलब कि ऑल दी कंज्यूमर्स की डिमांड अगर आप सिंगल ही आपकी डिमांड है अकेले सिर्फ आपकी डिमांड अगर हम देखें तो आपकी डिमांड है आपको वीट चाहिए आपको मिल्क चाहिए बट अगर हम देखें पूरे मार्केट में किस चीज की डिमांड है तो पूरी मार्केट में डिमांड है कॉटन के कपड़े की या फिर सिल्क के कपड़े की ठीक है पूरी मार्केट उसकी डिमांड करिए वो ले लिए बट इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ आपकी डिमांड को कंसिडरेशन में लिया जाएगा मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपको जूट का कपड़ा मिले तो आप जूट को ही ढूंढोगे तो आपकी उस टाइम जो डिमांड है उसको बोला जाएगा इंडिविजुअल डिमांड और जो पूरे मार्केट के मार्केट के कंज्यूमर्स की है उसको बोला जाएगा मार्केट डिमांड तो अभी मैंने आपको जो बताया वो है टिल हेयर मीन्स इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड सो वॉट इज द रोल ऑफ दिस स्केड्यूल वो मैं आपको बताती हूँ अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइस एंड डिमांड हैविंग अ इनवर्स रिलेशनशिप उनका जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है दोनों मैच नहीं करते सो मेरे अकॉर्डिंगली तो यही था कि अगर प्राइस इंक्रीज है तो डिमांड कम में और अगर प्राइस कम में तो डिमांड ज्यादा है मैंने आपको यही बताया कि अगर प्राइस ज्यादा हो रहा है तो डिमांड कम जाएगी प्राइस कम आ रहा है तो डिमांड ऊपर जाएगी मीन ज्यादा हो जाएगी तो इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप और यू कैन से नेगेटिव रिलेशनशिप इंडिविजुअल डिमांड बनाते हैं पहले हम सॉरी इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बनाते हैं कौन से दो आइटम्स मैंने यहां पे लिए प्राइस एंड डिमांड सो प्राइस एंड डिमांड सपोज कर लो एज्यूम कर रहे हैं मतलब ऐसे जो आपको कुछ मैंने बताया नहीं है बट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा सो अभी हमने एज्यूम कर लिया कि प्राइस था फाइव तो डिमांड थी ट्वेंटी प्राइस हुआ वन तो डिमांड हो गई सॉरी था तो थी टेन जब प्राइस कम हो गया प्राइस कम हो गया तो डिमांड ऊपर जाना है टेन से क्या हो गई ट्वेंटी ठीक है प्राइस मेरा फाइव था डिमांड थी मेरी टेन जब मेरा प्राइस फाइव से वन हुआ मतलब कि प्राइस मेरा नीचे गया कम हो गया तो डिमांड मेरी ऊपर जानी है टेन से क्या होगी ट्वेंटी ये हो गए इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल जिसमें सिर्फ आपकी डिमांड है चाहे आप उसको वीट में रखो मिल्क की ले लो सिल्क की ले लो कॉटन की ले लो जिसकी भी आप डिमांड कर रहे हो आप उसका बना दिए आपने इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल अब मार्केट डिमांड स्केड्यूल में क्या होता है अब ऑल दी कंज्यूमर्स आपकी अगर वीट है तो सबकी माइट में नॉट वीट हो किसी की मिल्क होगी किसी की सिल्क होगी किसी की कॉटन होगी सो सभी की वेरी करेगी मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर्स है मीन्स अनकाउंटेबल तो हम इसके भी दो ही बनाते हैं वैसे तो लाइक फर्स्ट हो गया प्राइस का कॉलम सेकंड हो गया डिमांड ऑफ फर्स्ट कंज्यूमर बताती हूँ फर्स्ट और सेकंड डिमांड ऑफ सेकंड कंज्यूमर एंड फिर हम बनाते हैं फाइनल मार्केट डिमांड तो ये जो आपकी डिमांड आई ये तो इंडिविजुअल डिमांड है तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही था तो हमने एक ही प्राइस एक ही डिमांड बट इसमें अगर हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं हम अनलिमिटेड हैं हम अनकाउंटेबल हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते सो so, हम क्या करते हैं एजम्पन रख लेते हैं वी एज्यूम एज्यूम करना मीन्स मान लेना या फिर एजम कर लेना हमने मान लिया सपोज कर लो कि मार्केट में दो तरह के कंज्यूमर्स हैं एक की डिमांड कुछ और एक की डिमांड कुछ है तो सपोज कर लो कोई भी प्रोडक्ट की बात हो रही है जिसकी पहले प्राइस था वन फिर हो गया टू फिर हो गया थ्री फिर हो गया फाइव एंड देन हो गया फोर के बाद फाइव सो ये थी हमारी प्राइसेस जो फर्स्ट कंज्यूमर था उसकी डिमांड वन पर थी टू टू सॉरी ट्वेंटी थी पहले डिमांड उसकी उसकी डिमांड जब हमारा प्राइस वन था तब उसकी डिमांड क्या थी ट्वेंटी अभी हमारा जो प्राइस है वो वन से क्या हो गया टू मतलब प्राइस क्या हो गया ऊपर गया इंक्रीज हो गया तो डिमांड कम होनी है इसकी हो गई हमारी डिमांड फिफ्टीन ओके क्योंकि डिमांड कम होनी थी थ्री थ्री जब प्राइस हुआ तो इसने और डिमांड कम कर दी बिकॉज प्राइस ऊपर से ऊपर जा रहा है तो डिमांड कम होगी नीचे पे नीचे तो फिफ्टीन से इसने कर दी टेन अब प्राइस और ऊपर गई अब फोर हो गया तो इसने कर दी फाइव फिफ्टीन हो गया तो इसने कर दी जीरो अब इसने कोई डिमांड सॉरी इसने कर दी वन इसकी गई डिमांड नीचे 
डिमांड ऑफ सेकेंड पर्सन जब वन थी तो थी थर्टी जब टू पे आई तो हुई ट्वेंटी फाइव जब थ्री पे आई तो हो गई ट्वेंटी जब फोर हो गई तो हो गई इसकी फिफ्टीन एंड वेन इट वॉज ऑन फिफ्थ जब फाइव थी प्राइस तब इसने कर दी टेन डिमांड आपको ये बताया कि इंडिविजुअल डिमांड्स के अड्यूल में हम प्राइस जो है वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड पे करते और डिमांड भी एक मतलब दो ही कॉलम बनते हैं प्राइस का एक डिमांड का सो so सिंपल अगर हम बात कर ले मार्केट की तो मार्केट में हमारे पास ऑल दी कंज्यूमर्स हैं विच आर अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते सो so, क्या करते हैं हम एज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट में सिर्फ दो टाइप्स के कंज्यूमर्स हैं फर्स्ट कंज्यूमर की जो डिमांड है वो ये थी और सेकेंड कंज्यूमर की डिमांड ये है बट मेक इट श्योर कि जो भी आप डिमांड फर्स्ट की रखोगे वो सेम डिमांड सेकंड की नहीं होगी चेक कर लो जब इसकी ट्वेंटी थी इसकी थर्टी की जब इसकी पंद्रह आई तब इसकी पच्चीस होगी इसकी दस बीस पांच पंद्रह एक दस सो so, इनकी जो डिमांड है वो वेरी करेगी और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड दोनों की नीचे आएगी बिकॉज प्राइस एंड डिमांड है इनवर्स रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशनशिप तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड नीचे आ रही है अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो डिमांड ऊपर जा रही है मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए ये वाला राह यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड का बता दिया कि अगर प्राइस नीचे हो रहा है तो डिमांड ऊपर जाएगी ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड नीचे आएगी अब आप सोच रहे हो कि मार्केट डिमांड कैसे निकाले हमें तो डिमांड ए कंज्यूमर की पता है और डिमांड बी कंज्यूमर की पता है आप इस पे वन की जगह ए और बी भी ले सकते हो ठीक है इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप फर्स्ट डिमांड रखोगे कंज्यूमर की और सेकंड डिमांड या ए डिमांड और बी डिमांड इट डिपेंड्स अपॉन यू सो मार्केट डिमांड निकलेगी जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे हमने यही स्टडी किया कि मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी की डिमांड को हम क्या बोलते हैं मार्केट डिमांड तो अभी हमारी एजम्पन से कितने कंज्यूमर्स हैं दो तो इन दोनों की जो डिमांड है उनको ही बोला जाएगा मार्केट डिमांड ठीक है सो ट्वेंटी प्लस थर्टी फिफ्टी लाइक पंद्रह एंड पच्चीस दस बीस पांच पंद्रह एंड एंड दस तो इन सभी को जब हम प्लस कर देंगे लाइक फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव दिस है ना सो दिस विल कम आर मार्केट डिमांड तो ऐसे हमारी क्या आ जाएगी मार्केट डिमांड तो अभी आपको पता चल गया कि इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कैसे बना रहे हैं एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल कैसे बना रहे अभी हम करेंगे एक और छोटा सा टॉपिक विच इज इंडिविजुअल डिमांड स्लो एंड मार्केट डिमांड स्लो जो हमारा बनता है इसी के बेसिस पर तो इतना याद रखो अगर हम बना रहे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल तो ठीक है अगर हमें क्वेश्चन में आ रहा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाओ या फिर इंडिविजुअल डिमांड स्लो बनाओ तो सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा बिकॉज तो इसी के बेसिस पर बनता है हमारा स्लो स्टार्ट इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व डिमांड ठीक है तो ये मैंने बनाया आपके सामने डिमांड स्केड्यूल इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और ये है हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल जो मैंने आपको बनाना सिखाई दिए पीछे मतलब इससे पहले तो अभी हम कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व तो सबसे पहले आप इतना मेक श्योर sure कर लो कि जैसे हम ग्राफ्स बनाते हैं मैथ्स में वैसे हमने एक ग्राफ बनाना है ओ एक्सेस वाई एक्सेस सो ये बन गया हमारा एक ग्राफ का परफॉर्मेंस तो जितने भी हमारी डिमांड होती है वो आती है यहां पर सो so, क्वान्टिटी डिमांडेड और नीचे लिखा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड और जितनी भी प्राइजेस हैं वो आती हैं यहां पर मींस प्राइस ओके ये हो गया अब हमारी पहली है वन तो यहां पर आ गई वन टू थ्री फोर फाइव आप ये सब चाहे ना ही लिखो आप सिंपल लिख सकते हो फाइव एंड वन ओनली और नेक्स्ट आपको चाहिए टेन एंड ट्वेंटी ठीक है सो so, फाइव जब हमारी प्राइस था फाइव प्राइस थी फाइव तब डिमांड थी टेन तो ये पॉइंट है जब हमारा प्राइस हुआ वन तो डिमांड थी ट्वेंटी सो ये पॉइंट अब हमने क्या करना है इन दो पॉइंट्स को कर दिया अटैच कर दिया ये पॉइंट था ए ये पॉइंट है बी 
ये क्या बन गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर एंड ये हमेशा डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप ही नोटिस कर सकते हो ये लेफ्ट पे है और ये राइट पे जा रहा है मतलब लेफ्ट ये साइड होती है और राइट ये साइड होती है तो लेफ्ट मतलब इस साइड से वो इधर आ रहा है मतलब आ तो वो राइट को ही रहा है एंड डाउनवर्ड्स सो इतनी चीज याद रखो कि इंडिविजुअल डिमांड कम हमेशा डाउनवर्ड्स जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके नेक्स्ट कम्स मार्केट डिमांड कम इसमें भी सेम पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया प्राइस आएंगे यहां पर ऑलरेडी आई एम टोल्ड वन एंड फाइव क्वांटिटी डिमांडेड नीचे एक्स साइड पे टेन एंड ट्वेंटी तो पहले हमारी क्या है प्राइस वन प्राइस वन डिमांड ट्वेंटी ये रहा पॉइंट ए जब फाइव हो गई तो प्राइस डिमांड हो गई टेन मींस बी पॉइंट अब अगेन वी विल ज्वाइन दस मतलब लाइन में टेडी चलेगी ये सीधी लाइन ही बनती है आपकी ठीक है सो वी विल ज्वाइन दिस लाइक दिस दिस इज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट पहले क्या हुआ था जो हमारी डिमांड कब इंडिविजुअल डिमांड कब थी वो ए टू बी देख रहे ना ए पहले आ रहा तो बी बाद में नीचे आ रही है डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट इन दिस केस ए यहां पर है और ए से बी गई है मतलब कि ऊपर गई है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑपोजिट पहले बताया था इनवर्स रिलेशन होता है तो इसको में भी होता है पहले जो हमारा ए पॉइंट था इसमें क्या होता है डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसमें क्या होता है अपवर्ड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एम ए क्लियर अगर हमारी प्राइस कम है डिमांड ज्यादा है तो वो आएगा डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चाहे वो इधर आ जाए नो इशूज और अगर डिमांड हमारी कम है प्राइस हमारा ज्यादा है तब जाएगा अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आप सिर्फ प्राइस को याद कर लो प्राइस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है पैसा तो पैसा याद रख लो अगर पैसा नीचे आ रहा है पैसा कम हो रहा है मतलब नीचे को जा रहा है तो उसका स्लोप भी नीचे जाएगा डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और अगर पैसा ऊपर जा रहा है इंक्रीज हो रहा है तो आपकी डिमांड कब भी इंक्रीज हो जाएगी मतलब की नीचे से ऊपर जाएगी मीन अपवर्ड जाएगी अपवर्ड From right to left, and I hope that I am clear to all. और अगर कोई भी doubt है तो please मुझे contact करो मुझे comments करो मेरी जी मेल आई डी प्रोवाइडेड है मुझे उसके थ्रू कॉमेंट्स करो मुझे अपना डाउट्स के डाउट्स बताओ आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई वेरी सुन तो आई होप दैट आई एम दिस वी हैव फिनिश विद आर टूडे लेक्चर एंड होपफुली आपको कुछ समझ आया होगा और अगर क्वालिटी कंटेंट मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर देना टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशन बिकॉज मेरा चैनल आपको हर एक कंटेंट प्रोवाइड करेगा हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट का वेदर इट्स अकाउंट बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स शेयर करो फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पढ़ सके एंड कॉमेंट करो अपने डाउट्स एंड क्वेरीज तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग बाय